Hello, good evening, my friends. Welcome to another English class. And um, tonight eh, we're going to have the class number 15. En verdad, hoy tendremos la clase número 15. It means that after this class, we're going to have just eh, four more classes. Quiere decir que después de ahora, solo vamos a tener pues cuatro clases más. And we are eh, closer to the end of the, of, well, uh, to finish this module. Cada vez estamos un poquito más cerca de finalizar este módulo. And we are doing really good. Vamos bastante bien. Y pues. Let's see. Well, actually, it's the class number 16. Class número 16. Right? Let me check here. Okay, mm, I'm just checking this. Pero estoy revisando por acá. Recuerdo que anoche nos quedamos un poco cortos de tiempo ya al final to the end right let me check this Okay, let's see if we have these people here. Vamos a ver si tenemos acá. Okay, what about... Um, 
Wilmer. Sí, ese es por acá, ¿verdad, Wilmer? Hello. Hello, uh, good evening, teacher. Thank you. Vamos a ver quién más. Ricardo, are you moving? Eh, ¿Te vas desplazando, Ricardo? No. Hello. I'm here. I am in my house. Oh, perfect. Thank you. Eh, Imelda. No estoy pasando lista, solo estoy revisando si están algunos de, de estas personas acá. I don't know if you... Thank you, Imel. Ok, y Ana Cristina. Ok. Ok, in this case, um, this is the this is speaking activity that we had yesterday. We couldn't finish uh, the couldn't finish um, reading all the, the the opinions. No pudimos terminar de leer algunas de sus opiniones. Si ustedes tienen la opinión que dieron el día de ayer, que pusieron en el chat, y la pueden poner en el chat de nuevo, por favor. Eh, serían just you have no todas las personas, solo Ana Cristina. Imelda, Ricardo, en Wilmer. Esas cuatro personas, si me pueden mandar su opinión con respecto a este speaking activity que subimos ayer. Should parents be punished by the children's crimes? Y pues con esto iniciaríamos, ¿verdad? La clase, ya que eh, lo dejamos en pausa. Les comenté que ahora, pues, eh, continuaríamos y luego voy a pasar lista. ¿Ok? Okay, before we continue with the class, normally um, we con we listen and, and we read all the opinions. That's the point of this. Siempre leemos a todos los eh, compañeros y compañeras que quieran pues, participar. So let's see. Eh, Ricardo, could you read yours? And then Wilma. Okay. It depends on the case. Because if a small young child is doing something bad in the presence of his parents and they do nothing, then yes. Otherwise, it must be the young man who takes all the blame. 
Okay. Interesting. And even in the past, I remember that there were a lot of teenagers which they committed some crimes, but they were treated as kids, como niños. but they were about 17 years old, right? And they were doing terrible things, right? Terrible things. So, yeah, could it be that they should be taken as, well, as a, a, as a, an adult? Thank you, Ricardo. Wilmer and then Imelda, please. Okay, my opinion is depend on what they have been incident inside they were little. Mm -hmm. Okay, could it be right? And the childhood is the most important uh, stage uh, in a person, right? So it depends on what happens in the childhood. So depending on that, uh, that person is going to be maybe good or a bad one. Thank you, Wilmer. Tapa importante, mientras están pequeños. Imelda, please, could you read yours? Eh, good evening, teacher. In Go. my opinion, note, because everyone is, re is responsible for their action, the role of parent is to edu educate, educate, correct, protect, and test with the right path in early, early age. age. Early mm -hmm. age. Thank you. Okay. Yes. Very interesting. Uh, Imelda is mentioning uh, maybe the main obligations or duties of a parent, verdad? Como las partes más importantes y obligatorias de los padres de familia. Por ejemplo, will be here. Um, educate. Correct protect and teach unfortunately there are uh, some parents that they don't do their job and here we have the results thank you Mella. Wendy uh, what about you your opinion Good please evening. hello there no because the population will be very selective to do the preference Although is we would do another extreme, it will be would because there are parents who face to have a child of their preferred gender and do not a child a child. In that sense it will be interesting interesting and it show is there if there are population controls. Thank you, Wendy. Aunque te pasaste a la otra speaking activity, todavía no le he preguntado eso, pero bueno, ya que te, te ya que estás mencionando eso, yeah, could it be, right? Lo que pasa es que con ellos tenemos una actividad, speaking activity pendiente de ayer, de anoche que ah, no las terminamos. Ajá. No, no problem, no problem. But, eh, tomando en cuenta eso, let's see, pero lo voy a poner acá, para ubicarnos, ok? Um, let me check. Just to have an idea about what we're going to talk about. Después vamos a hablar de esto. Tú estás... Tú estás hablando sobre esto, right? Should parents be allowed to choose yes, their baby's okay. gender? Okay. Mm -hmm. uh, very important word when you say the population would be very selective. Yeah, the preferences are not um, maybe... In the case of a human, ¿verdad? No, no necesariamente se trata de los seres humanos, es la naturaleza, right? Nature, okay. And even prefer gender and do not achieve sense would be, okay, la palabra es interesting. Yo sé que es, se escribe interesting, interesting, son cuatro sílabas, pero se pronuncia con tres. Interesting, okay. Mm -hmm. Okay, and if there are population controls. Si hubiera eso, right? Just in that case. Thank you, Wendy. Bien, entonces cuando vayamos a este punto, tú ya estarías libre porque dice tu opinión. Thank you, Wendy. Ok. Um, class number 16. After tonight, we're going to have four more classes. ¿Verdad? Solo cuatro clases más después de esta. Así que estamos, eh, pues, cerca. We're close. Estamos cerca de terminar el módulo. Way to report a problem. 
eh, significa formas de reportar un problema. When you want to inform something is not good. When something, maybe a process, a machine, eh, maybe a part of equipment, parte del equipo. There are a lot of situations in which eh, can lead a problem. Pueden, pues, llevar a un problema, right? So, <clears throat> yesterday we were uh, talking about this. Ways to ask, how are you? Formas para preguntar, ¿cómo estás? And I was uh, telling you that uh, normally, uh, in the basic level, people say, how are you? ¿Verdad? Siempre en el en nivel básico todos decimos, how are you? How are you? But we have some other options. También tenemos otras opciones, ¿verdad? Como, how is everything? How have you been? And here we have... Um, Ok, Iván, ya, okay, ya me comentaste que vas manejando. Gracias por, por, por informarme. Así pues, cuando llegues, este, me, me comentas igual que Nelson. Acá les pongo una, un chequecito. Mientras ustedes este, llegan a su destino. Right. Cuando es así, pues, cuando van de camino normalmente es mejor que que escuchen, ¿verdad? Y no vaya a pasar algo mientras van, pues, principalmente conduciendo. ¿Ok? Um, as I was saying, como estaba diciendo, different forms to say, how are you? And basically, we learn how to say, fine. Y aprendemos a contestar, ¿cómo estás? Decimos, bien. Y normalmente solo decimos, fine. ¿Qué significa que estás bien? Pero una persona normalmente siempre va a decir que se siente bien, right? A menos que quieran, pues, comentarles sus problemas, no va a decir eso. But in this case, here we have ways to say I'm fine. Formas para decir estoy bien. En lugar de decir I'm fine, pueden decir estas. Pretty good. Couldn't be better. I'm doing good. I'm doing fine. On the top of the world. I'm alive. I'm doing all right. So far, so good. ¿Verdad? Pretty good significa muy bien. Incluso pueden decir very good. Pero pretty good se ha escuchado mejor. Couldn't be better. No podría estar mejor. Aquí en este caso se dice de esta manera. Para que no digan cold. Se pronuncia couldn't. ¿Verdad? Couldn't. Couldn't be better. Tenemos, uh, I'm doing good, como que ah, lo estoy haciendo bien, I'm doing fine, estoy bien. Cuando decimos, on the top of the world, en la cima del mundo. I'm alive, estoy vivo. I'm alive. I'm doing all right, lo estoy haciendo todo muy bien. Y esta es, es so far so good, como un disco de Brian Adams, que significa hasta ahora, todo bien. ¿Ok? So, I'm going to check the attendance list. I need you to say hi, hello, good evening. Uh, no me digan good night, porque good night eh, siempre significa buenas noches para irse a dormir. Cuando, si nos estamos despidiendo y decimos bye, ahí le podemos decir good night. Pero mientras tanto, no es good evening. I'm going to call you and, to, and you say hi and then one of these phrases. Ana Cristina, hello. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Mm -hmm. One of I these am doing all, all right. Okay. Nice. Uh, Brian, are you there? I don't know if Brian is there. Yes, I am here. Okay. Please. Um, well, on hi, I am on the top of the world. Thank you. Uh, David, are you there? Hi, teacher. Hello. Pretty good. Okay. Pretty. Mm -hmm. Pretty good. Pretty. Yes. Thank you. Thank you. Nice. Okay. Uh, Doris, hi. I don't know if Doris is available. If not, Stephanie. Ya no me apareció Stephanie. Okay. Let's continue with 
Gracias. Okay, gracias. Not here by the moment. Héctor. Hi, teacher. Good evening. Hello, good evening. On the top of the world. Very nice. Imelda. I am here, teacher. I doing good. Okay. Thank you. Joanna. Good evening, teacher. Good uh, evening. Couldn't be better. Perfect. Uh, Laura, hi. Hi, teacher. Good evening. I am alive. <laughs> okay. Uh, Luz y Dharma. Hello, Luz. Are you there? <laughs> hi. Good night. Mm. Um, very good. Okay. Thank you. Miguel. Good evening, teacher. Good evening. I'm doing all right. Perfect. Uh, Ricardo. Hi there. Hi, teacher. Good evening. Could be better. Very nice. Wendy. Oh, again. I am doing all right. Thank you. Wilmer. Hi, teacher. Um, I said... <laughs> I'm doing fine. Thank you. And Jasmine? Okay, maybe Jasmine is not here. Okay. So as I have been uh, teaching you, como les he estado enseñando, siempre hay diferentes formas para decir algo. But if you use different forms, your English is going to sound really nice. ¿verdad? Si utilizamos otras maneras, su inglés va a sonar súper bien. And you're going to, to listen, uh, you're going to, to sing really cool. Van a parecer bien genial hablando inglés. Ok, um, we're going to start with this. Bien, tenemos acá. Ok. Doris, ¿todo bien? Ah, ok, Doris. Que bien, me toman un mensaje por acá. Perfecto. Ok, my friends, here we have speaking activity. Tenemos esta eh, speaking activity que ya la había comenzado a mencionar Wendy. Que sería así. Should parents be allowed to choose their baby's gender? Que podría ser así. Deberían los padres ser, o se les per, de, debería permitir ser a los padres elegir el género del bebé. O sea, si el papá puede decir, ah, quiero una niña, quiero un niño. ¿Ya? Yeah. Why? ¿Ustedes qué dicen? Sí o no. Ok, depends. Eh, vamos con eso, ¿verdad? Should parents be allowed to choose eh, their baby's gender? Eh, ¿Me contestan en el chat? Let's listen. I know that it is kind of a very strange question. Sé que es una pregunta un poquito extraña, but come on, let's do it. What it matters is that we have to practice our English.
Ok, este, me parece que algunos dicen que sí está lloviendo fuerte. Eh, sí, me imagino. Igual. Um, acá está lloviendo un poquito fuerte también por, un, por donde vivo. No sé si me alcanzan a escuchar o si tienen problemas con el audio. Me dicen, right? ¿Todo bien? Yo sí lo, yo sí lo escucho, Ticho. Thank you, Ricardo. Yes. Eh, sí, sé que todos vivimos pues, un poco separados, ¿verdad? Nada que ver algunos. Pero este, con los que no, pues me dicen si tienen dificultades, ahí me escriben. Yo sí le escucho perfecto. Thank you, Imelda. Thank you. Mm, Jasmine me comenta. Bueno, vamos a ver. También Nelson. Thank you. Ok, Héctor, eh, please, you go with your opinion and then lose. Mm -hmm. Ok, teacher. No, because... It is some something that cannot be determined and even if it call count in gold not be the best option to choose good has decided the sex of age baby. Okay, very very nice actor. Yes, definitely God's uh, God decides, right? Uh, okay. In that case, uh, it is not natural, right? It is like I know, strange or crazy, but okay, good point. Okay. Sure. Luz and then Miguel. Um, as parent, we would like to decide uh, the gender, gender. of mm -hmm. our baby, but in the end, we are happy with what good decide it will be. Okay, thank you. Decide se dice decide. Mm -hmm. But uh, it is it is correct, Luz. I I have heard that some some parents say, algunos papás dicen, I would like a girl, porque como tiene un niño, dice, ah, me gustaría una niña. Or in the other on the other hand, they have a boy and they, I'm sorry, they have a girl and they want a boy. But it is not a decision of them, right? Thank you, Luz. Miguel and Imelda. No, because zombie can try to be God. Okay. You can say no because you can't. Simplemente, you can try to be God. Mm -hmm. uh, thank you, Imelda, and then Joan. Uh, no, teacher. Uh, because God is so perfect and choosing the set of, the, of a baby would be like no accepting his will. Okay, yes. Maybe uh, before a, per, uh, a couple or parents, they before they know, antes de saber, ¿verdad? maybe they, they have some expectations. But at the end, what comes, everybody's happy, ¿verdad? Con lo que, con lo, con lo que sea, ¿verdad? Niño, niña, como que realmente al final, everybody's happy, todos terminan siendo felices. Eh, Joana, Ricardo, please. Okay, no, because it is something that cannot be complete. Be completely controlled, but it is necessary to accept what's good granting. Okay, yeah. And it is difficult to control that, right? Yeah, but um, of, of course, accept God's will. Thank you, Ricardo and Jasmine. Okay, it is a difficult question to answer. In my opinion, not because I believe in God and He is. The one who decides what the sex of the person who is being born will be. Entonces, bueno, quiero decir algo en español, ¿verdad? Sí, solo me permiten un momento, Ricardo. Okay. Tengo problemas ahorita, un momento, problemas con la conexión. Ya okay. seguimos contigo. Yes, uh, Ricardo, you were saying, right? Mm -hmm. Typical okay. question, but come on, in Spanish. Eh, este... Nunca hablas en español, sí. adelante. Animal. Sí. Va, en... Yo soy de los que cree que, que Dios es el que decide, ¿verdad? Que okay. si va a un niño, un niño. Pero oh, okay. pongo un caso, por ejemplo, yo conozco muchas, muchos matrimonios que, que han tenido hasta dos, tres hijos y siempre niñas, 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 o lo contrario, niños, niños, niños. 
Uh -huh. Y ellos entonces quieren el, de, del otro sexo. Entonces, tal of vez course. en ese sentido, desde ese punto de vista, sí. Pero por lo demás, me mantengo que no. Ok, uh, yes. It is uh, sometimes, uh, some families, they have, uh, I, I know, uh, some, some couples, conozco algunas parejas, por ejemplo, que tienen tres niñas. They uh -huh. have three girls. And yes. they want a boy, and maybe they are deciding if they try, están decidiendo a ver si intentan pues o un niño un verdad but it is like kind of difficult at the end it, <laughs> even we don't have the technology but yeah, uh -huh. it's okay. God a decision la decisión de Dios right thank you Ricardo yeah. Jasmine and Ana Cristina um, hello teacher hello good evening good evening I see you too. very nice uh, Only good, only good can know the choice of each baby. Uh, we will know the album to determine it up. Mm -hmm. That's it. We are not able. No somos capaces de hacerlo, aunque quisiéramos. But okay, thank you, Jasmine. Yes, true. Ana Cristina and then Brian. Okay. I think it shouldn't be because it would be altering the rules of nature. I prefer it be by the by will. Mm -hmm. Yeah, that's it. Thank you, Brian and David. I think it's better to accept your baby, uh, however, however he becomes, uh, because he is your child, and no matter what happens and you love for him it's uh, greater than anything else thank you yeah <clears throat> that's a, a very interesting phrase i like it uh, the love that you have for him or for her for that baby is greater than anything else it is true yes i agree uh, david and wilman Teacher, le escucho cortado. No sé si me escucha usted. Yo te escucho bien. Adelante, David. Probemos. Ok. Mm -hmm. No, because God is perfect and he does not make my mistakes. Ok, no mistakes, right? Thank you. And Wilmer. Ok. Uh, it will not be good. Good has decided this for a reason. Okay, um, thank you. There is always a reason, right? Maybe we don't understand at the beginning or we don't uh, have like a clear idea what is going on. But at the end, we can say, okay, this is the reason why it happens, right? Well, we're going to continue with uh, this. Let me check. Okay. Here we have a conversation. Look at this. Uh, here we have Peter, Robert, and at the end we have John. At the end we have John. And here we have Peter and Robert. They are uh, speaking by telephone. They're saying, good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I'm calling from the Human Resources Department. I like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions, okay? Um, let's see. So, dice, buenos días. Eh, soy Peter, de Soporte Técnico. ¿Cómo puedo ayudarte? Eh, Roberto le dice, hi, Peter. Eh, soy Roberto. Eh, soy llamando del Departamento de Recursos Humanos. Me gustaría reportar un problema con mi computadora. Um, ¿Qué es, Robert? Y Robert le dice, no parece trabajar. Uh, I see. Let me ask you some questions. Eh, creo que aquí se han equivocado, ¿verdad? Eh, porque tendría que ser, ¿ok? Eh, déjame ver. Eh, déjame preguntarte o sea, un par de preguntas, ¿ok? So, uh, here we have, I'd like to report a problem. Me gustaría, I'd like. Cuando decimos, I'd like... Eh, les había comentado de estos auxiliares. Good. 
should, could. En este caso, would hace... Cuando utilizamos el would, hacemos que todos los verbos que van después terminen en el sufijo ia. Por ejemplo, me gustaría. Aquí abajo dice, I would work on Sunday if yo trabajaría el domingo, sí, me pagaran en triple, por ejemplo. One example, that's one example. The other. La otra sería, jugaría fútbol si no hay lluvia, ¿verdad? Entonces, eh, me gustaría, trabajaría, jugaría, fíjense bien, el good, el good en realidad no tiene como una definición, no tiene un significado propio como tal, pero es un Uh, modal es un verbo auxiliar que ayuda a otro verbo a modificarse ok, would en lugar de would también podemos eh, escribir simplemente la apóstrofe así, I'd like I'd like ¿verdad? I'd o I would so in this case, uh, ya sabemos ¿verdad? and we're going to have a very short um Conversation en esta ni nos vamos a tardar mucho porque es bastante corta, ¿ok? We're going to work with in pairs, vamos a trabajar en equipo. So, I need you to. Check this. Okay, we're going to practice, vamos a practicar un momento, and then we come back, um, we're going to have a couple of participations. Vamos a practicar, recuerden intercambiar diálogos. Please accept the request. Okay, I don't know if Brian Imelda tienen dificultades. Sí, yo yo por darle aceptarle di cancel. Okay, ya vemos acá. Ya te lo envié de nuevo, Imelda, para que aceptes. Brian, I don't know if you have difficulties. Luz, te acabo de enviar la solicitud. Okay. No sé si Brian puede aceptar la solicitud o Luz, Liz.
Okay, my friends. Um, thank you for being here. Maybe we're going to have um, we're going to have a a team, un equipo para que lo pronuncie. Maybe Joanna can help us. Uh, you were working with. Let me check. Joanna, you were working with Ana Cristina, right? Hello, Joana. Hello, Ana. teacher. Ok, Ana, si me escucha, Joana, creo que no, quizás tiene dificultades. Ok. No, ya, ya, teacher, es que estaba cenando. <risa> I'm sorry, I'm sorry. Okay. No hay problema. Bien, entonces comienza, ¿verdad? Eh, good morning, en lugar de this is Peter, puede decir this is Joana o this is Ana, ¿verdad? Y la otra okay. persona, en lugar de decir hi, Peter, le dice no. Okay. ¿Quiere comenzar, Grace, o comienza? ¿Quién ¿Cómo? sería entonces primero? Eh, que comience Joana. Joana. Bien, Joana, tú eres Peter y Ana Cristina, tú eres Robert. Ok. Good, mor good morning. This is Christy from Teach Support. Who I can I help you? Hi, Joana. This is Christina. I am calling from the Human Resource Department. I'd like to report a problem with, you, with my computer. What is what is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some question. Thank you. Okay. Uh, so basically, here we have la, esa 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 frase la inicial normalmente la utilizan en call center, ¿verdad? Good morning or hello, good evening. Uh, This is Peter from the Sport. Pueden decir en lugar de, de la empresa. How can I help you? How can I help you? So, we're going to uh, check this conversation later because here we have this. Um, what is the issue with Robert's computer? Why, how does the, the, he report the problem? Bien, el problema. Cuando decimos issue, nos referimos a problem. ¿Verdad? Se escribe isue, pero se dice issue. Y si queremos pl hacerlo plural, y issues, ¿verdad? Issue es como problem. Entonces, eh, aquí nos dice, here we have, uh, it doesn't seem to work. No parece trabajar la computadora, right? So that's it. And, and check the problems are the most common uh, reasons to call tech support. So, to, to collect uh, your tables. Okay. Uh, sometimes the computers uh, uh, don't work because there is a new software, no internet access, a virus, deleted files, paper stuck in printer, USB ports out of order, funny noise in CPU, frozen screen. ¿Verdad? Estas son los, las razones principales por las que uh, puede que falla una computadora o el equipo. Uh, for example, the printers are very common to have this. Paper stuck in printer, ¿verdad? Que hay un papel atorado en la impresora. Cuando se acaba la tinta, se puede decir aquí, ¿ve? Cuando decimos run out, significa eh, que ya no hay. Run out es que se acabó. Run out of ink. Se acabó la tinta. Pueden anotar esta frase. Run out. You can use this phrase even uh, in the warehouse or in the inventory, en las casas matrices, en las bodegas, en el inventario. Se puede decir run out of, ¿verdad? Que se escasea o se está acabando o ya se acabó eh, cierto artículo. ¿Ok? So, let's move to another part. And here we have, this is very important, but this is very important. Ways to report a problem. Formas para reportar un problema. Look at this. I would like to report a problem. Y aquí tenemos common issues to report, que son los problemas más comunes que se reportan. For example, I would like to report a problem. It doesn't not seem to work. Number two, I would like to report an issue. It makes strange or It makes a funny noise. I have a trouble with 
it doesn't uh, it does not turn on verdad y, y así puede ser incluso puede ser uh, combinado you can combine uh, I would like to report an issue it doesn't uh, not it does not turn on o puede ser I would like to report a problem it makes a strange noise entonces de estas tres vamos a hacer algo ok recuerden I would like to report a problem I would like to report an issue and I have a trouble with tengo un problema con I know that you have different um, situations related to your equipment maybe in the office and with the machinery uh, with cars trucks computers I don't know whatever are uh, whatever um, material article or equipment that you work with con lo que ustedes trabajan entonces tienen diferentes razones con lo que ustedes pues incluso si la cafetera se quedó sin sin café podría ser un problema so what are we going to do what are the common issues you have in your workplace write down the most common problems you have with the equipment in your office write the problems you and your classmate have in common the middle section vamos a utilizar esto ok and I need you to mention three Um, most common problems that you have. Tres problemas más comunes que se tienen. Vamos a utilizar esos. Look at this. These are the most important uh, forms to report a problem. Of course, you can use some other phrases if you want. Pueden utilizar otras frases si les parece. But in this case, uh, you can use I would like to report a problem. I would like to report an issue. I have trouble with. Okay. So, Try to think about the most common problems you have with your equipment in your job. Los problemas más comunes que tienen con, su, con, con, con el equipo en su trabajo. En, y detallenlos en el chat. ¿Ok? I would like to have a problem. Mm, the car doesn't turn on. ¿Verdad? El carro no enciende si ustedes trabajan con viajes. I would like to report an issue. Uh, no internet or no wifi. I have trouble with, uh, what could it be? System. <laughs> Hello? Okay. No, I system. have, I'm sorry, I, I didn't listen. Ricardo? No, no, nothing, nothing, nothing. Okay. I have trouble with the printer. Tengo un problema con la, con la impresora. Uh, remember, you can use the mouse, maybe. A veces hasta los mouse no funcionan. Could it be? Uh, no electricity, no hay electricidad. Eh, no internet access. Aquí tenemos eh, la otra, podría ser que, ¿verdad? Fre frozen screen, ¿verdad? Pantalla congelada. Different aspect. Ok. I'm going to wait for your answers, please. Espero sus respuestas en el chat.
<clears throat> nice. Let's listen to some of your problems. Um, it could be like if you are calling to a customer service or you can call to a text court or any other area which can help you. ¿Verdad? Como si hablaran a un soporte técnico, un call center. Es similar. Um, Joana, uh, please, could you help me reading yours? And then we go with Wendy. Okay, Joana. Okay. Number one, I would like to report a problem with my user password. Nice. Number two, I have a trouble with my office door. Mm -hmm. Number three, I would like to report a problem with my internet. Perfect. Thank you. Okay, we go with Wendy and then Hector. I have trouble, trouble with the new world connection and the printer does not work. Okay. Thank you. Um, let's listen to Hector and then Wilma. Okay. I would like to report a problem with the printer. I would like to report an issue with me computer com computer com com my computer. my computer monitor. My computer monitor. Mm -hmm. I have trouble with the system operative that my computer. Uh -huh. Of my computer. Thank you. Very nice. Wilmer and then Ricardo. And I have trouble with my car. Mm, okay. Could it be possible? Uh, Ricardo and Brian. Okay. I would like to report a problem with my telephone. I have trouble with the internet connection and I would like to record with the printer. Nice, thank you. Okay. Uh, Brian and then Imelda. Well, um, <clears throat> sorry. I, I would like to have a burn inventory control. Uh, I have problems with the system um, and I would like to be able to approve more personalized attention. Okay, nice. Maybe two or three are acceptable, but number one, it's a, a wish, it's a desire. Y número uno es como un deseo, so you are not expressing maybe a, a, a problem uh, in a short period of time, but a uh, future. So yes. maybe, mm -hmm. yes, I, it is. I, I already that, uh, no, I I do it the, that form because I I have a question about that. Uh, it wish is like the same that like to talk in and uh, would for example, or this is, is this or, or the thing? Mm, okay, which is different because it's a verb and it, which is desear. So imagine you are in a reunion and you are talking about uh, positive and negative aspects of the company. So in that reunion, you can express your feelings and you can say, mm, okay, boss, okay, so Okay, coordinator. Okay, um, yeah, manager. I wish we had better inventory control. So in that way, you can express that feeling because you are in a reunion. But it is not a way to say that you need to 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 be uh, to have a, like a solution. Because mm -hmm. so diciendo que ya necesitamos solución. So which is okay. like a like in my mind or yeah or, or like in a future a... or it would okay. be better sería mejor sí. Right. Okay. So in that way, thank you. Uh, okay, Anna. I'm sorry if it is a uh, um, raining near your house. Vamos a esperar un poco. Imelda and Laura. I would I would like report a problem with my computer. I do like report a problem with my print printer. Yep. I would like report a problem with my internet. Okay, 
Thank you. Laura and Miguel. I have a problem with the printer. I would like the reports a problem with the computer. I have a problem with the internet. Thank you, Laura, very nice. And uh, please, Miguel. I have a trouble with my with the printer, with the print. And my computer is slow. Nice, Miguel. Okay, yeah, with the printer. Or, yeah, uh, my computer is slow. Yeah, could it be like this? Thank you so much. Um, now, we're going to continue with this. We're going to have a listening. Vamos a tener un ejercicio de listening. Vamos a escuchar solo me dan un par de segundos para preparar. Okay, we're going to have this listening. Remember that at the beginning, um, always we hear the name of the topic. Siempre escuchamos al inicio el nombre del, del tema. Okay, let's listen. speech on respect. From childhood, our parents and elders taught us how to respect others. Respecting our nation's love and regulation is also essential. Our country has people with different moral values, religion, and cultural background, but the respect of all the factors, we should respect everyone. Respect comes from the qualities, abilities, and achievements of whoever you want to respect. Listen one more time. Teacher, teacher, pero ese que no es el que escuchamos ayer. Sí, el mismo de ayer. Let me check. Déjenme ver. Me metí en la carpeta de ayer. I'm sorry. Yes, yes, yes. Actually. Yes. Tienen buena memoria. Creo que están books. Okay, here we go. Eh, ayer, pero hoy, hoy le entendí diferente. <laughs> <laughs> eh, le, le captaste más. Uh -huh. <laughs> eh, yes, because we have like, uh, the more we listen, entre más escuchamos, pues más, más le vamos a entender a las cosas. Y eso normalmente sucede con las películas. Si ustedes ven una película una vez, luego la ven dos veces. Entre más es, eh, tengamos contacto, igual una canción. If you are reading, if you are listening a song, si están leyendo la letra, escuchando la primera vez, ya la quinta, la décima vez, ustedes ya, para, no la van a entender por completo, pero van a la pronunciación, van a tener como bien claro qué es lo que es. Ok. Yes, yes.
success. Success can be viewed as the measure of satisfaction and happiness you have in the major part of your life. Success doesn't have any course of events. For example, it doesn't make a difference in what you were in the past. It is important what you are in the present. The best approach to success is anything but a strange one. It has loads of exciting events in the road and in some cases you turn in the life of a person. To get successful in your life, most importantly, you need to set your objectives, those things which will help you in making your progress. Let's listen again. Success. Success can be viewed as the measure of satisfaction and happiness you have in the major part of your life. Success doesn't have any course of events. For example, it doesn't make a difference in what you were in the past. It is important what you are in the present. The best approach to success is anything but a strange one. It has loads of exciting events in the road and in some cases you turn in the life of a person. To get successful in your life, most importantly, you need to set your objectives, those things which will help you in making your progress. Okay, the last time we're going to listen one more time. Let's escuchar nada más. Success. Success can be viewed as the measure of satisfaction and happiness you have in the major part of your life. Success doesn't have any course of events. For example, it doesn't make a difference in what you were in the past. It is important what you are in the present. The best approach to success is anything but a strange one. It has loads of exciting events in the road and in some cases you turn in the life of a person. To get successful in your life, most importantly, you need to set your objectives, those things which will help you in making your progress. Okay. I guess you have like a, a couple of words or ideas, right? You tell me who wants to participate by saying Phrases, words. Me. Okay, Brian. Uh, well, uh, I listen that uh, doesn't have any court events uh, about the past and the present. Uh, the best approach to success uh, in your life is more is most important. You need to set your objectives. Yeah, that's it. Set objectives is always a good map. Thank you, uh, Jasmine. Eh, pues yo entendí donde decía success, special, in the happiness, yep. eh, in the course, in the sample, eh, it is important, is in the life, in the person, we have, we eh, will help you. Eh, a junior. Mm -hmm. Yeah, a lot of words. Thank you, Jasmine. Ricardo, uh, you want to share something? Mm, solo entendí que hablaba como de success, creo que es suceso, ¿verdad? Eh, éxito. Success, éxito. Ah. Sí, entonces, eh, se confunde, se confunde. Mm -hmm. Oh, yo pensé que era eso de suceso. Ah, y eso no. Yo estaba joseando yo porque hablaba de como de de las cosas que pasan tanto en el presente como en el pasado, parece que mencionaba. Yes, of course. Ajá, y que tenía que ver con algo así como con la felicidad, the happiness. Mm -hmm. okay. Eso es lo poco. Thank you. Yes, uh, actually it is true, Ricardo. It has to be with the past, present, happiness, 
and maybe you thought about it, quizá lo pensaste así porque suceso, eh, habla, hablaba también de, de metas, hablaba de cosas que se hacen pues, poco a poco, so maybe, but success is exit. Okay. Thank you. Thank you, Ricardo. Anyone else? Any other person? Okay. Let's see then here. Entonces vamos con esto. Here we have. Um, here we have this. Uh, this is the text. This is the text, verdad? Success is X. Vamos a escribir tres palabras. Okay. Success. Yeah. Éxito. Succeed. Tener éxito. Success. O éxito. O éxitos. Ok. Um, this is the noun. Then we have the verb. And then we have an adjective. El primero es un sustantivo. Éxito. El siguiente es un verbo, success. Y el último es un adjetivo. Okay? Por ejemplo, I want to have success. Quiero tener éxito en la vida. I know how to succeed in life. Sé cómo tener éxito en la vida. I consider myself as a successful person. Me considero como una persona exitosa. Right? Sustantivo, verbo, success, succeed, success. Okay, if you notice, in every point here, one, two, three, four, we have main ideas. En cada uno de esos siempre hay una idea principal. Or keywords o palabras claves. Por ejemplo, acá tenemos en no, part number one, happiness, que es algo que ustedes captaron. Life, vida. Number two, mm, events, past, right, present, ¿verdad? Son keywords. Number three, approach. It's, yeah, to life, maybe uh, it has lots of exciting events. And number four, successful, you need to set your objectives. Mm -hmm. Tener objetivos. So that's it. In every paragraph or listening exercise that you uh, can have contact with, you're going to have main ideas and keywords. Siempre van a tener ideas principales y eh, palabras claves. So, the point is that if you identify those aspects, you're going to have a clear idea what is going on. Si identifican esas, esas, algunas de esas cosas, se van a dar cuenta que van a tener una buena noción de qué es lo que pasa. Right? Let's continue with, we have this um, worksheet. We're going to put the words in the correct order to make sense. Okay, look at this. Here we have number one. Making breakfast is this morning, Dad. Y tenemos el question mark, que es el signo de interrogación. Entonces sabemos que es una pregunta. Si lleva el not, aren't, isn't, I'm not, es una negativa. Y si no tiene ni signo de pregunta ni una palabra negativa, entonces es una afirmativa. Here we have, is that making breakfast this morning? Right? So you don't have to add any word. The complete sentence is here, but it, well, in, it is unscrambled. La oración completa está aquí, pero hay que ordenar. ¿verdad? We have number two, three, four, and five. Please, I'm going to give you a couple of seconds. Le doy un par de segundos y me dicen cual quieren, pues. Uh, complete. Please. Miguel, Michael, two, three, four, or five. You tell me. Number two. Mm -hmm. The actors aren't waiting customers 
Bucks tonight. Okay. The actors aren't wearing costumes. Costumes con disperas. O vestuario. Okay, costumes tonight. Thank you. Oh, we go now with Wilmer and Wendy. And then Ricardo. Okay, Wilmer. Uh, number four. Mm -hmm. Are you listening to music? Are you listening? Listening. To music. Ese verbo siempre lleva to. Bien extraño. Listening to. No solo listening. Uh -huh. listening to. Thank you. It's a question. Uh, okay. Wendy and Ricardo. Three Number five. three. Mm -hmm. Hi. I am flying. Yep. Uh... To New York at the moment. Yes. It is like this. Thank you. Uh, Ricardo, could you please number five? Okay. Is the artist isn't mm -hmm. painting a picture now? Thank you. Yep, there's some pain in a picture. Thank you. Good. Okay, yeah, it is like this. Not that complicated. I guess now you have a very good idea of, about uh, present continuous. Even uh, if it is um, for future events or present events, ¿verdad? El present continuous se puede utilizar, como le digo, ¿verdad? para eventos a futuro. Por ejemplo, The actors aren't wearing costumes tonight, ¿verdad? Los actores no van a usar eh, disfraces esta noche. Or are you listening to music? Que es escuchando música, ¿verdad? La última de las one. The artist eh, isn't painting a picture now, ¿verdad? El artista no está pintando una pintura, ¿verdad? La redundancia ahora, ¿verdad? O no está pintando una obra ahora, ¿verdad? So, that's it. Uh, thank you. Let's continue with this in 20 minutes and we say goodbye. Solo 20 minutos y nos despedimos. So for this, let's focus on the other speaking activity. Should legal driving age be 21? Debería de ser la licencia de conducir eh, a la edad de los 21 o a partir de los 21? Yes, no, what? I need your uh, opinions, please, in the chat. I consider that this is a very interesting question. Since uh, we're having a lot of uh, situations mm, in the present, if you notice the news and the notices, we can see the police officers, they are applying alcohol tests or they are checking if you have your documents uh, in order if you don't have uh, some fines, si no tiene algunas multas, or not fines uh, accumulated, and so, please. I will be waiting for your uh, opinions.
Okay, we start listening. We start by listening some of your opinions. David, you are the first, and and then Wendy. Okay, David, we want to hear your opinion, please. Okay, well, now because it is very necessary to try even if there are young, you have you just have to instill good driving. Good driving. That's the important thing. That's the important thing. Uh, Wendy and Hector. Now there are many people who learn to drive with the necessary responsibility to do so and are under 20, 21 years mm -hmm. of age. They are under 21 and they are good. Maybe they had good training, tuvieron buen, buena capacitación, verdad, o, o entrenamiento, could it be? So they can drive good. Uh, Hector, um, then Ricardo. Okay, teacher. No, because it is very necessary that at the age of 60, they can already obtain the license, the category, and white a maximum of speed and caution of where to drive. Mm -hmm. Okay, and even uh, from 16, you can have a teenage uh, license, na licencia juvenil, right? Yes, yeah. you can obtain it. But of course, uh, that teenager, that young, has to yeah. approve the yes. exam. Tiene que aprobar los exámenes. So, yes. yes. Thank you, uh, Ricardo and Jasmine. Okay, I think that at 18 years old is fine because he's already of legal age and can legally assume and fight for action. Yes, legally, that person can assume a fine yes. or any action. Yes, depends on that person. Okay, Jasmine and Miguel. Uh, yes, because there is already a little lady. ¿Cómo se dice little? A little, little, a little, little. A little more uh, monturi in the monturi young people. The young people, thank you. Okay, Miguel and then Joanna. No, because the responsibility is very important and not have at 18 years. Mm -hmm. And not be at 18 years. Thank you. Uh, Joanna and Imelda. Okay, no, because what matter is that you take the responsibility when driving. Mm -hmm. That's responsibility. Imelda and Luz. Uh, I think it's fine at 18. It's just that young people need to be made Aware. Yeah, aware that's driving a ¿cómo se dice? vehicle. vehicle. Be driving a vehicle is an extremely important responsab responsabil responsab mm -hmm. responsibility. 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 Y lo acabo de estar diciendo. <laughs> no problem. Sí, sé que lo practicas antes. Thank you, Melda. Eh, Luz. And then Ana Cristina. Okay. No, no necesario. <laughs> Me cuesta esa palabra. Necesar uh, necessarily. Necessarily. No necessarily. It is essential that you be responsible with your life and the life of others. Thank you. Yes. Responsible. Good. Ana Cristina. In my opinion, it's very necessary to have the license at early age. It could, it could be at 16 years old, as long as you are fit and have the proper driver's mm -hmm. education. 
as long as you are uh -huh, the proper driver's location. ¿A qué te refieres cuando dice as long as you are fit? Porque fit es estar en forma. Huh. O maybe prepared. Te refieres a estar preparado, ¿verdad? Cuando sea este apto y se tenga la idea de educación ah, vial. Ah, okay. Thank you. Mm -hmm. Yeah, depends on the knowledge. And Brian, please. Okay. Um, I think it's, it's good to start driving from the age of 16, always. Yep. Uh, and when there is the child supervision and uh, exam scenes, uh, it is very necessary, right? That cannot be taken away because uh, if, for example, uh, when I real life uh, or or your grandmother or your father or other people is sick or it's very old uh, than other people uh, and alone or young, uh, life abound to person due uh, to emergency, uh, it's very necessary or, or may be needed. Mm -hmm. Yeah, that, that is. And actually, it is very common that we have emergencies, as you mentioned. And even sometimes the, the person that is closer, it's a cousin, a niece, a grandson, un nieto puede ser. So maybe the grandma is not feeling good. And for emergency, it is better to go to the hospital than to call a 911, ¿verdad? Mejor, mejor ir al hospital en todo lo que llega. So, could it be so, that and, and in El Salvador, uh, that's a lot of family that only consists you know, of a son uh, and, uh, and her or the grandmother or grandfather. Mm -hmm. And that's it. And even in the house, uh, there is uh, grand, grandparents, los abuelos. Sometimes they, they spend the day with the grandsons, granddaughters, con los nietos o con las nietas. And in any case, or even the neighbor in el vecindario, sometimes there's a person who needs, uh, yes, that, that uh, to take that person. Of course, I consider that it is good to, 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 to have a license if you can drive, even if you are young. And Wilmer, please, Wilmer. Okay. Um, if you not have moderate and responsible, you are in a how to have a license. Yes, a license. Of course, Wilmer. And we can notice this in the recent news, in las noticias recientes. A lot of people that they drive and they have drunk alcohol. So imagine uh, they are not responsible. They don't have maturity. They are having, they are putting a risk. The other people putting in risk on the demás personas. So imagine they are not teenagers. No son jóvenes. They are not 16 or 18. There are adults, imagine. So they are not aware of, of the actions that they do. No están conscientes de las acciones pues, que, que suceden, right? So, well, um, thank you for all your opinions. I consider that your points of view are very important. You give good reasons. You give it ju good justification. Dan buena justificación, buenas razones y todo eso. Todo lo que les quiero eh, pedir, ¿verdad? Que así como siempre, así eh, practiquen antes, ¿verdad? Siempre se van a encontrar palabras nuevas. Always you're going to find new words. Y ese es el reto, ¿verdad? <laughs> Pero a veces hay palabras que uno las practica, las practica y nada. Y yo he descubierto, I have discovered that you have to repeat like at least 22 times. Deben de repetir una palabra unas 22 veces. Well, that's in my case. If I repeat a word like 22 times, yes, I'm going to remember, do it good. 22 veces y, y de ahí no tengo problema. Hay personas que necesitan más o menos repeticiones, but it happens because if you just prepare your answers, if you solo preparas la respuesta. Y después dice, ay, eh, que Dios me ayude, que Dios me ilumine. Mm, it is not that way because eh, if you notice, we have like a fluency, tenemos una fluidez. Y eh, dicho sea de paso, quiero felicitarlo a todos y a todas. Ya tenemos eh, 16 clases. Y si comparo 
¿verdad? Este, la primera clase que tuvimos, ¿verdad? Y si tenemos, por ejemplo, um, el caso de, de, de que algunos tenían un poco de miedo, pena, uh, temor al, 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 no sé si a la burla, pero tenían temor al, al, al equivocarse. Y considero que es un grupo muy maduro de todos, o sea, creo que se llevan bastante bien, creo que algunos trabajan juntos, otros no. But, uh -huh. Considero que han avanzado bastante. And I like to, 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 to listen, to read your answers. And even when, you have, when we have like a worksheet, cuando tenemos una hoja de trabajo también, eh, lo hacemos sin problema. Creo que están captando la mayoría de temas que hemos eh, estudiado, ¿verdad? Así que estoy viendo también en la plataforma que la mayoría ya completó. Bueno, algunos, bueno, son casi cinco que ya completaron el curso. So, thank you. Otros que van en proceso y hay unos cuantos que mm, están atrasados. Así que yo les recomendaría que se pusieran al día. ¿verdad? Principalmente estos mañana, ¿verdad? Pasado o, o el fin de semana, porque si no se les va a acumular y cuesta un poco más. ¿Ok? Um, so, uh, it happens. Sucede que tenemos que adquirir más palabras, ¿verdad? Más vocabulario y todo eso. So, no se sientan frustrados, no sientan que algunos están aprendiendo más que otros, o que me están ganando, o que me estoy quedando, porque el proceso de cada quien es diferente. Okay, remember that every person has a different process. Eh, les comentaba, ¿verdad? Y ya para terminar esto, les comentaba que algunos que hemos tenido en la sesión uno a uno, hay algo que se le llama silent period, que es el eh, periodo silencioso. En este paso, ustedes, cuando están, puede, algunos están en ese, otros no. Yo, cuando estaba iniciando, aprendiendo inglés, pasé bastante tiempo, pasé como unos ocho meses en el silent period. Quiere decir que yo estaba adquiriendo muchas palabras, las sabía, sabía la pronunciación, sabía qué significaban, pero no podía expresarlas en una idea. Entonces me costaba porque yo entendía todo lo que me decían, pero yo me sentía limitado en expresar. Entonces algunos de ustedes puede que se sientan un poco así a veces cuando están en una conversación normal, eh, que, que no sé qué decir, qué digo. Y cuando ustedes ya se están bañando o cuando están acostados en su cama, dicen, ah, esto hubiera dicho, que esto era, si era fácil. Entonces eh, son periodos que algunas personas pasan, eh, que se tardan más o se tardan menos, pero recuerden, la práctica. La práctica es la que hace el maestro, right eh, Escuchen canciones, aprendanse los coros de las canciones, vean series en inglés, de preferencia con subtítulos en inglés, y si no, pues veanlas con subtítulos en español, pero vean películas en inglés con subtítulos en inglés, eh, películas infantiles principalmente, son fáciles de entender. Um, vean eh, videos, por ejemplo, TED.com, eh, TED.com en YouTube también pueden encontrar, hay algunos speech, ¿verdad? Algunos mmm, discursos motivacionales de 8 o 10 minutos o menos, en los cuales ustedes lo ponen con subtítulos en inglés, lo ven una vez, a la tercera vez ya le van entendiendo más. El inglés es un tema cultural, debemos de sumergirnos en la cultura estadounidense, eh, con el tema de las bromas, con el tema de, ¿cómo se llama? Tema de la música, comida, todo tiene que ver. Y lo último es que si ustedes le dedican un minuto, dos minutos al día para practicar la lectura como lo estamos haciendo, por ejemplo, cuando ustedes están preparando su speaking, perdón, ajá, para la opinión del speaking activity, ustedes no se dan cuenta, pero están practicando writing porque escriben, ya sea digitan o escriben a mano y luego lo practican. Y lo ideal, lo que yo les recomiendo es que se graben grábense cuando están hablando en un recorder en el celular y escúchense y si tienen dudas vean en el Google Translator, el traductor de Google y se van a dar cuenta que ustedes van a decir a mi voz es fea, no me acostumbro porque a nadie le gusta su voz pero después nos aceptamos y vemos que el punto final de esto es que cuando hablen inglés 
sea usted mismo, sea Laura hablando español e inglés, sea Wilmer hablando español e inglés, y no sea otra persona diferente, sino que sea ustedes y van a desarrollar una personalidad hablando inglés. ¿Ok? So, that's it. No sé si alguien tiene una duda o pregunta con respecto al curso hasta el momento. Con Yasmín estamos pendientes con el tema de la plataforma, ¿verdad? Sí, hoy me llamaron, pero siempre estoy en el mismo proceso, que logro ingresar a la plataforma, pero no me da módulos ni nada, es que yo no sé dónde ingresar. Mm -hmm. Ok, bueno, estamos pendientes con eso y mañana también. Sí. Voy. Mañana le voy a llamar a, a ella. Para, sí, para sí, eh, lo que pasa es que se está acabando el tiempo, Jasmine, Ajá, Ajá. y yo no quiero que tengas dificultades al final. Okay. Teacher, a mí me había pasado algo similar a lo de ella, pero a mí me habían puesto y me habían activado el correo de la empresa. Y yo a ese no tenía acceso. Ok, eh, sí, no Pero sé. Pero después me lo cambiaron al personal. Sí, yo eso 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 le había comentado a Yasmín, que eh, dependía del correo, ¿verdad? Porque ellos, ellos no, no hay problema con la plataforma si a ellos le dan acceso al correo que uno le y entrega. Y mandan, mandan, un, cor, mandan un, un correo donde usted tiene que activar ese correo. Uh -huh. Uh -huh. Ajá. Porque sí, yo las primeras la primera semanas no podía entrar, pero luego me hicieron el cambio, lo activé y después podía entrar a los dos. Sí, es como que se activa ah, la pero cuenta. Pero a mí nunca me han mandado ese correo para activarlo. Ok, hagamos una cosa, Jasmine, quédate un momento de ahorita en la clase, después de la clase, y, y okay. vamos a ver eso, ¿ok? Ok. Vamos a ver ese detalle. Bien, el resto, ok, my friends, eh, solo nos quedan cuatro clases, ánimo. Ánimo, ¿verdad? Este, envíenme, por favor, todos el thumb up, pulgar arriba en el, en el chat. Uh, de esa manera paso lista. And see you tomorrow. Y los veo el día de mañana. Okay. Have a good night. Pasen feliz noche. Good night, teacher. Good night. Have rest, descansen. Bye bye. Ok. <coughs> Yasmín, ¿me permites un par de segundos? Ok. Solo déjame arreglar algo. <coughs> ya veo tu caso, ok. Permíteme un momento. Ok, Jasmine, si sí estás por acá, ¿verdad? Yes, teacher. Ok, déjame ver algo por acá, que si no me equivoco es um, la activación de la cuenta. Sabe que yo me meto en donde dice okay. enlace de plataforma de aceptar. Sí, pero, pero vaya, Jasmine, eh, al correo, a tu correo, te enviaron, si no me equivoco un tutorial de cómo activar la cuenta. No, es que a mí no, no me han enviado nunca correo, que es lo que decía ella. O sea, nunca me mandaron correo, más que solo me han hablado para, y pruebe, me decía, y espérame un momento, y ya me, me mencionaba, ok, ahora ingrese, y fue la vez que yo le dije que sí, me dejaba ingresar, pero no me parece nada, entonces no, es que realmente yo no sé si yo lo estoy haciendo mal, o okay. qué. Permítame, ya te lo envío. Te voy a enviar un link. Ok.
Vaya, Yasmin, este, déjame ver. No. ¿Cuál es la, tu número telefónico? El 7000. Eh, no, 69. 6999. Ajá. Vaya, ahorita te voy a enviar un tutorial eh, que es cómo activar la, la cuenta del usuario, pero me parece bien extraño porque entonces... Eh... Quiero ver si el que ya vi. Hola. Ah, ese ya lo vi. Y ahí ajá. dice al final, ajá, vaya, hago todos esos pasos. ¿Sí? Ahí dice, vamos a buscar el correo que han recibido, pero es que yo no he recibido ni un correo. Vaya, entonces eh, yo creo que el problema es este, mira, Yasmín. El problema contigo es que eh, el correo que ellos, que tu correo que debe de estar vinculado en la base de datos de ellos, posiblemente o no lo tienen o tienen otro. Porque así como decía, no sé. Si yo, si yo digo, ok, si fuese que tuviera el personal, tengo acceso a mi personal, y si fuera el de la, el de la empresa, también tengo acceso al de la empresa, pero ninguno me cae. Entonces, me cae si, si es así, o, o ellos tienen otro correo, o no tienen tu correo, puede que se hayan equivocado en una letra o algo, o no sé. Ajá, porque, ajá. porque toda la información, bueno, al WhatsApp nos llega información, ¿verdad?, de parte de ellos, pero principalmente al correo, te llega eso por el tema de, de, del ingreso a la plataforma. No puedes ingresar a la plataforma si no tienes tu correo, pero ellos te dan el acceso. Ellos deben de tener el correo, ¿verdad? Ajá. Y, por ejemplo, en el caso de, de que ella me mandó, eh, porque me parecía a mí que yo no podía ingresar porque póngale la contraseña que aparece ahí, era del 1 al 5, como contraseña genérica, ¿verdad? Uh -huh. eh, que aparecía para poder ingresar entonces yo no podía porque no me lo agarraba total que me lo cambiaron y ahí uh -huh. ya pude ingresar, o sea me daba acceso, pero luego o sea, no, por eso digo, no sé si lo estoy haciendo mal pues pero yo ya lo exploré todo lo que hay que apretarle para poder ingresar, pero no, okay, no me eh, entonces, cuando mañana eh, se comuniquen con contigo este, quiero que, que les consultes esto eh, uh -huh. Quiero que me digan, tú diles así, quiero que me digan qué correo tienen en su base de datos que está vinculado con mi nombre. Eso. Ah, ok. Y a, eh, eso es importante. Si ellos tienen, y ahí te vas a dar cuenta si está más equivocado el correo o no. Y ahí, pues, ahí está el detalle. Ok. Quiero ver, solo revisar un, un correo. ¿Cómo aparece el nombre cuando lo envían? Eh, no sabe. Pues, no sé, fíjate. Ay, sí, te, te, ¿cómo se llama? Es que, ok, si fuera que tuvieran otro correo que yo tengo, uh -huh. este, yo resum, ¿dónde está? Le voy, a, le voy a leer esto y usted me entiende. Donde dice, I, 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 I can, Jasmine, dice, we have noticed you start working on your resume, but I having, um, ah, ¿será eso? Yes, you haven't enrolled. You haven't, eh, deletreado es de o... WNLO. Tomale una foto y, me, y mandame la, la WhatsApp. Veamos. Ahí. Ajá, porque es que, es que aquí estoy viendo que aparece el código. ¿Será él? Es que ese es otro correo. Uh -huh. Probemos, veamos ese. Entonces, ok, pero. Cheque. No, pero no es eso, vea. No, eso es otra cosa. Uh -huh. A 
de verdad, esto de currículum, de no sé qué habla. Veamos. Uh, we noticed you started working on your resume, but no. Esto se trata de un, de un, ¿cómo se llama? De un, de un currículum. Bien, Jasmine, entonces, eh, pendientes, mañana, uh, diles eso. Pre más bien, pregúntales cuál es el correo que tienen vinculado a mi nombre. Uh -huh. okay. Y ahí, ahí va a estar el detalle. Ahí va a estar el detalle, ¿ok? Ok, okay de acuerdo. Bueno, y mañana ahí me, me comentas mañana, ¿ok? Pasa, okay. feliz noche. Bye, okay, bye. Okay.